Hola a todos los seguidores de mi canal en YouTube, quien te habla el médico Oscar David Hurtado, médico cirujano con maestría en nutrición. Hoy para ti tengo un tema muy importante porque vamos a hablar sobre los peores errores que tú puedes estar cometiendo a la hora de desayunar. Así que toma nota, presta mucha atención, un video extraordinario. En el video del día de hoy quiero demostrarte los 8 errores más frecuentes que tú puedes estar cometiendo a la hora de desayunar. Entonces, vamos a empezar. Número 1. Comer demasiados carbohidratos al desayuno. Es muy importante reconocer cuando tú solamente comes harinas o bebidas azucaradas al desayuno, como cereales con leche o de pronto avena con fruta y no consumes proteínas y grasas, más o menos en las próximas dos horas te puede dar mucha hambre, es decir, te va a dar un rebote de hambre y es por eso que no pierdes peso fácil. Es muy importante que tu desayuno tenga una proteína y también tenga grasas saludables porque estos dos macronutrientes favorecen la disminución del vaciado gástrico y van a disminuir la producción de la, hormona, de la hormona grelina, que es la hormona del hambre. Así que el primer error es comer muchas harinas, cero proteínas y cero grasas en el desayuno. El segundo de los errores más frecuentes cuando tú estás buscando un desayuno ideal es consumir solamente licuados verdes en la mañana. Si tú eres de esas personas que busca perder peso y lo que consume son solamente licuados, en la mañana como desayuno, pues esto es un error debido a que el licuado pues va a carecer de proteína y de grasas saludables y esto va a generar que tengas mucha hambre sobre las 10 de la mañana. Entonces, lo ideal es que tu desayuno sea correcto y no que te sometas solamente al licuado. Lo más frecuente es consumir el zumo de naranja o jugos en la mañana. Es un error frecuente porque ¿cuántas naranjas necesitas cuando tú te haces un zumo, por ejemplo, de naranja? más o menos unas 3 o 4 o 5 naranjas y yo pregunto ¿tú te comes esas 4 naranjas? la respuesta es quizás no entonces cuando tú consumes un zumo de naranja al levantarte estás consumiendo una carga de fructosa o de azúcar de la fruta muy alta que se va a convertir en grasa a nivel hepático y te va a subir los triglicéridos evita los jugos en la mañana especialmente evita el zumo de naranja cuando estás buscando una pérdida de peso exitosa los errores más frecuentes al desayuno es el café con crema de leche o con leche. Es un error porque la leche es otro carbohidrato que te subirá de peso. Es una piedra del zapato que tú prende, pretendas perder peso tomando leche. Además de eso, las cremas de leche son muy, son muy grasosas y algunas de ellas vienen con almidón, con jarabe de maíz rico en fructosa, que esto favorece que las personas suban de peso mucho más fácil. Así que si tú estás buscando una pérdida de peso exitosa, no es correcto combinar el café con leche y mucho menos con cremas muy habituales cuando tú estás preparando tus desayunos es agregarle sal a tus huevos o al alimento que estés consumiendo. La sal es uno de esos aditivos que influye sobre la retención de líquidos, hace que no pierdas peso fácil y además de eso te produce celulitis. Entonces no agregues sal a tus desayunos, Esa sería otra recomendación muy importante. Otro error muy habitual es comer como si estuvieras en una competencia. Como mínimo tu desayuno debe durar unos 20 minutos y es muy importante que mastiques bien. Las personas que comen muy rápido porque se tienen que ir a trabajar, la recomendación es que lo hagan más despacio para poder que ese desayuno sea mucho más nutritivo, que hagan el primer paso de la masticación, de la digestión, mucho más fácil. Y recuerda, el desayuno debe durar como mínimo 20 minutos. Cuando tú te levantes... Como mínimo 30 minutos después debes de desayunar y después de esto que lo hagas despacio. Es una clave si tú estás buscando una pérdida de peso exitosa. En modo de conclusión, ¿cuál sería el desayuno ideal? Un desayuno ideal debe tener tres grandes componentes. El primero debe tener proteína, idealmente la clara de huevo que aporta que es la única proteína magra, pero también puedes utilizar otro tipo de proteínas como puede ser pollo y pescado. Debe de tener una fuente de carbohidratos idealmente integrales. Debe de tener, puede ser pan integral o tortilla de arepa integral o cualquier carbohidrato integral que favorezca el proceso de la digestión y de la eliminación, es decir, de la evacuación intestinal. Y la tercera característica de un buen desayuno es que debe de tener grasa saludable. Grasa que puede venir del aguacate, puede venir de los, de los pistachos, de los frutos secos 
puede venir del cacao, puede venir del aceite de oliva, pero cuando tú desayunas, un desayuno con grasa saludable, con proteína y además de esto con fibra, vas a tener un desayuno realmente saludable que va a garantizar que no tengas tanta hambre sobre las 10 de la mañana y una pérdida de peso exitosa. La mayoría de personas que no pierden peso fácil, esto sucede porque sus desayunos son muy cargados de carbohidratos y eso hace que la pérdida de peso no sea exitosa. Así que... Esperando este video te sea muy útil y lo lleves a tu corazoncito, por favor suscríbete aquí a mi canal en YouTube, comparte este video para que seamos una familia mucho más grande y además de eso recuerda quién te habló, el doctor Oscar David Hurtado, soy un médico convencido que tú puedes ser una mujer y un hombre más saludable cuando decides cambiar ese estilo de vida. Que Dios siga bendiciendo sus corazones y comparte mi video.